。美军进驻菲律宾的最直接目的和首要作用，便是方便在必要的时候武力下场干涉台海方向战事，阻挠解放军千军万马过海峡，统一祖国。这一点咱们都知道。而相对的，给美国提供地盘的菲律宾也有自己的需求，需要美国人来满足。美国人从菲律宾这里得到地盘，自然就得付出代价。首先要做的就是帮菲律宾在南海问题上获取利益。菲律宾长期以来一直强占我国数个南海岛礁。但面对日益悬殊与中国的综合实力对比，菲律宾自己也清楚地知道，自己现在还能强占这些岛礁，无非就是中国以区域和平稳定的大局为重，不会以武力手段解决南海问题。但自知理亏还没实力，菲律宾实际上还是比较心虚的。现在能占着这些岛礁不满足，菲律宾想要的是长期乃至于永久占领。最终想出来的办法，便是把南海的域外势力美国给引进来撑腰。而从菲律宾后续的一系列举动来看，引入域外势力美国后还不满足，菲律宾真正想要做的是把南海问题国际化，把美国连同一票非裔盟友全都给引过来。按照菲律宾驻美国大使的最新表态，菲律宾和美国很有可能今年就会开始在有争议的南海海域上进行联合巡逻。另外，美国的另两个传统盟友日本和澳大利亚也有加入这一联。联合巡逻计划的意愿，预计最先开始的是美国、澳大利亚、菲律宾三国联合巡逻，日本暂时处于考虑状态。不仅如此，菲律宾总统马克思先前还表示，韩国方面也有可能加入到所谓的联合巡逻队列当中。显而易见啊，菲律宾现在打的主意算盘就是把南海问题国际化，将本应是区域内国家讨论解决的南海问题扯到国际上去，意图也是非常明显的。以美国为首的一众西方国家现在大行反华之道。我国驻美大使崔天凯前不久还批评美国，如今的政策是逢中必反，不论中国做什么，美国都要站出来反对；不论中国提议的是什么，美国都要表示否定。这种反华反魔着了歪风邪气，现如今在美国政坛内是大行其道。作为西方世界的领头羊，美国尚且如此，那些甘愿跟随附和美国的西方小国和美国盟友是什么样，已经不难猜测了。究其根本，菲律宾最终的目的无非就是把南海问题扯到这些国家的反华桌面上，将美国秩序、美国利益放大为世界秩序、世界利益，再以此倒行逆施，反压中国。如果中国不在南海问题上按照这些西方反华国家的要求办，那就是违反国际秩序、违反世界秩序。类似的事情，菲律宾不是没干过。菲律宾前外长罗萨里奥和前监察署长莫拉莱斯在一九年的时候，便以个人名义向国际刑事法庭诉讼中国，要求美西方主导下的所谓国际机构来替菲律宾主持公道，维护其在南海的利益。当然，这是一通近乎于行为艺术的作秀表演。本身在其提出的诉求上就站不住脚，存在诸多不合理之处。这两位菲律宾高官跑到美西方搞的私设机构里面，指着南海地图上被菲律宾强占的中国岛礁，以及中国在南海填海造陆打造的大型人工岛屿，要求在中国领土上维护所谓的菲律宾利益，本身就是划天下之大忌。时任菲律宾总统杜特尔特对这种行为艺术自然是无法坐视不理。俩菲律宾高官前脚跑到美西方私设机构那哗众取宠。杜特尔特后脚就宣布菲律宾正式退出国际刑事法院，合着让这俩飞了半个地球的菲律宾高官直接白跑一趟。事后，我国也对杜特尔特表示了赞赏。但我国同时也要认识到，今日不必往昔，现任的菲律宾总统马克思政治手腕和实力背景。远不如杜特尔特那般强大，再加上菲律宾作为前殖民地国家，其内部改革不彻底，留有大量的殖民地痕迹和势力。菲律宾内部可谓是派系纵横，山头林立，总统命令出不了马尼拉，那都是过去的菲律宾常有的事儿。也就是杜特尔特这个百年一遇的菲律宾版天降伟人，能把菲律宾大概拧成一股绳，让自己的政令畅通无阻，带着菲律宾跟中国搞好关系，步入发展的快车道。但是杜特尔特有着本事，马克思不行。没有手腕、没有实力的马克思想了一个歪招，利益拉拢。作为强力部门的菲律宾军方亲美，跟美国走得近。为了得到军方支持的马克思也跟着亲美，亲自跑到美国替菲律宾军方讨要了大批美式装备。拿到好处的军方也就按照马克思的意思办事儿，加大在南海拱火挑衅的力度。背后还有积极介入的美军当靠山，可以说马克思的布局到这里算是完成了一半以上，剩下的部分就是把本该域内国家解决的南海问题蓄意放大炒作，引美国及其盟友参与进来向中国施压，将南海问题国际化。而南海问题国际化也是我国的红线，把先入为主、自带反华立场的美国等域外国家引进来
。对于南海问题的解决，不论何时都不会有利，只会令区域和平不稳定，让问题更加复杂化且得不到解决，朝着完全背道而驰的方向上发展。马克思现在也应该意识到一个问题：美国海军自己进南海都讨不了好。又是航母摔舰载机，又是核潜艇撞山，只要进了南海，就被中国海军一路追着跑。至于中国向南海打两发导弹都能击的美国人，像被踩了尾巴的猫一样一蹦三尺高。如果美国真有能力在南海跟解放军过招并取胜，那么16年南海对峙最终结果就绝不会是美国人的主动败退。换句话说， 1 6年南海对峙的结果本身就已经说明了，美国自打那时起，在实力和士气上都输了个底儿掉。现在时过境迁，又是七年了。七年间，解放军以远超美国的发展速度，又将整体实力拔高一大截如果菲律宾觉得这样的美军能给自己当靠山，进而愿意踩踏中国红线的话，那我只能说，菲律宾把某些问题想得太简单，可是要承受必然后果的。希望他们能做好这个准备。